。老爷，您休息一下，喝点茶。我刚沏了碧螺春。什么地方人呢？今儿个还真是没完没了。这样子，你在这等着啊，我去给你拿吃的。谁让我们家老爷心善呢？哎，你等等等等，<笑>有人让我把这个东西啊交给你们家孙老爷。乞丐送来这个，让我交给您。乞丐，马上我带着您的家人离开上海。日本人今晚会去你家，你们很危险，务必尽快动身。老爷，出什么事了？这怎么办呢？也不知道这信是什么人写的，这这消息能可靠吗？难道他们还敢公开打劫？我倒想看看日本人能把我怎么样。是的，进来吧。合适吗？你还敲什么门啊？哦，我进，我进。坐吧，什么事儿？呃，这不担心你吗？你是在想张子墨收购黄金的事儿吧？是啊，因为这件事情。现在老百姓和伪政府之间发生了很多的冲突，我担心再这样下去，日本人会配合伪政府，使用更加强制的手段。网已经撒下去了，如果网不到鱼的话，伪政府和日本人是一定会采取更激进的手段的。你还记得昨天报纸上提到那个孙来福吗？孙来福。就是拒不交出黄金那个孙来福，对吧？要是他不配合的话，可能会有生命危险。我已经查到他的住址，所以想去看看。什么时候？现在。现在？那我陪你去。不用了，我只是想去接触一下他，看看有没有可能劝他暂时离开上海。我很快就回来。那我送你，路上注意安全啊！放心吧。我建议您还是赶快离开上海。我万分感谢您的好意，可我总不能把我经营多年的家业都扔在上海吧？那不便宜了汪政府和日本人。再说了，汪政府总不能强迫我吧？我是担心日本人。
，你能冒险前来相劝，我若不听，那就太不识相了。我感谢重庆政府，也感谢小姐您。我今晚就做安排，待明日处理妥当，我便携家人即刻离开上海。您保重，切记，越早越好。请您放心。请留步，你还是抓紧安排吧。阿贵啊，哎，动手，林小姐。好嘞。林小姐，这边请。你慢走啊。谢谢。人我送走了，哦，夫人和小姐回来了吗？还没有，去找找他们，让他们赶快回来。是。孩子没事就好，谢谢姐姐，不用谢，快带他回家吧。夫人，小姐，老爷，叫你们赶紧回家。哎，刚才多亏了这位小姐救了小雪呢。谢谢。不客气。那我们走了。嗯，好。哎，等一下。以后走在路上要当心，不可以离开妈妈，听到了吗？听到了，你把眼睛闭上。小姐回来了，你就放心吧。好。哎呀，不知道为什么，我这心里边总觉着有点乱。也是，我也觉得心里有点不踏实。哎呀，想那么多也没有用，是福不是祸，是祸躲不过呀。得了，还是赶紧收拾东西吧。
么办吧？请教授黄金。你们私闯民宅是违法的。<笑>你聚焦黄金，就是公然跟新政府作对。我今天来就是执法的。如果你现在改变主意的话，还来得及；否则，夫人，你们不能伤害我的家人和孩子。交差吧，听我的，跟我走，回头我再跟你解释。不需要解释。
，你就不怕我突然换心情？你必须跟我一起走。放心吧，我现在下去也已经晚了。不过我劝你，不要再跟我演戏了。秋言，我希望你能信任我。能不能信任你是我的事儿。我说了，今天，准确的说是此刻，我没有心情杀你。不过两分钟之后就不是此刻了。那你先走吧。谁先走还有分别吗？当然。你到底是什么？什么时候都是中国人。戏演的不错、啊，不过以后我不再是你的观众了。一条人命说没就没了，他们连孩子都不放过呀！我真想冲进大和洋行，把这些日本人都杀了，让他们血债血偿。冲进大和洋行，杀几个日本人，然后你把命割了，你就痛快了。我告诉你，为什么要加入党组织？不就是为了彻底把日本人赶出中国，彻底的让这种事情不会再重演吗？可这件事肯定让林秋燕更加怀疑张子墨呀。如果我是林秋燕，我也会对张子墨的做法产生质疑，也会误会。可毕竟他对张子墨是有感情的，你有一定的。我相信，他只是因为一时气愤。等他冷静下来，他会做出一个正确的判断。但这需要给他一段时间，也恰恰是因为这个时间，张子墨才能有机会去影响他，去改变他。这未尝不是一件好事。目撃者はいないと言ったな。なぜ情報が漏れている？実行人までバレている。これはどういうことだ？確かに目撃者はいませんでした。それに使いのものに行かせました。わかるはずがありません。偽装だと。青木岩城だ。もうことは起きてしまった。七十六号に調査させろ。あれを書いたのはどこのドイツだ。はい。あれ、这是什么人呢？你们干嘛呀？都不要动。你是报社的负责人，啊，是我，长官，有什么事吗？把写这篇文章的编辑给我叫出来，否则的话，别怪我不客气。写写这篇文章的编辑叫张张张卫国，他写完这篇文章，人就不见了。说是吧？真真的不知道。走。
上跑不了庙，给我进去搜。全程通缉，看他往哪儿跑。孙来福全家遇害的事儿，被报社的一个编辑曝光了，说是日本人所为。现在日本人正在全程通缉写这篇文章的人，说他造谣，挑拨新政府跟日本人的关系。哦。哎，对了，一会儿啊，你到汇丰银行李行长那儿帮我去取那个资料吧，我还要去旅游那儿处理点事儿，把我放在前门路口就好了。知道了。车通支开了，遇到什么事儿了？昨天晚上，孙来福被杀，除了我跟秋燕看见以外，还有一个报社的编辑张伟国也看见了。今天他把这件事情发表到报纸上，引起了很大轰动。日本人正在想办法抓他。纸包不住火，日本人这些丑恶的嘴脸，早晚都得被揭露。需要我们做什么吗？他和他的全家人都找不到了，日本人都不知道去哪儿了。太好了。你多留意点，你来往客人。如果有人议论起这件事儿，有什么线索立刻通知我，不能让他们被日本人找到，否则太危险了。我会留意的。你也敢拽？我看你这段时间跟着秋燕姐他们是白混了。哎，你知道什么叫爱国吗？哎呀，我这不说以前嘛，现在不会了。知道就好，走吧。哎，别别别别，别长眼呐！哎，老大，要不要揍他？你有病啊！啊，揍什么揍？你生怕现在别人认不出你来。老大说的对啊，快走吧，还揍人家。哎，那个人你说欠揍不欠揍？
这会儿都欠揍。是啊，那以前肯定做。对呀、啊，但是现在行吗？行对。现在我们要想办法在日本人找到他之前把他转移，离开上海。交给我一个人办就行，人太多了，容易暴露目标。不行，你一个人去太危险了，我和你一起去。好吧。先生，你不用害怕，我们是什么人不重要，重要的是，我们都知道你冒着生命危险发表文章，披露了日本人丑陋的罪行，我们都十分敬佩你。但现在外面到处都是日本人，你留在这十分不安全，所以我们会送你离开。去哪里？我的家人都在上海。我哪也不去，先生您放心，您的家人我们已经安排到了安全的地方，就等您和我们一起离开上海。如果您相信我们的话，就赶紧跟我们走吧，时间不多了，还请您尽快做决定。张副行长，现在先生马上到齐了，不用了。这里有个纸条，我交给你。来，把报纸给你。谢谢。谢谢。嗯、要想找张美国，素来黄河路莲花巷口五十六号。
美国送出上海了。没错。就凭一张字条，你怎么能确定就是他干的？对于他的字迹，我实在是太熟悉了。看来你比他想象的更要了解他。这就是说啊，如果有一天。你发现你最大的敌人是你最亲近的人，那才是最可怕的，因为他比其他人更了解你，更知道你的弱点在哪儿。你们两个又不是敌人，是爱人啊！现在在他眼里啊，我就是他的敌人，他是不会信任我。こんなに日が経った。まだジャンウェイは見つからないのか。家にも行ったのですが、誰もいませんでした。おそらく上海を出たのではないかと。私はこいつを下に見ていたようだ。今となっては、やつらの筆が上がれば上がるほど、どんな武器よりも強力で的確だ。二度と立ち上がれなくしてやる。必ず奴に思い知らせてやりましょう。你们也太厉害了，在日本人眼皮子底下就把人给放走了，我真是越来越佩服你们了。来，喝茶。说起来这件事情还是你的功劳最大，要不是你发现他，他可能早就被日本人抓走了。张子墨那边什么情况？他一个人来的，那就好。青木君，手に入れたすべての黄金です。確認をどうぞ。人を集めろ。しっかり見張れ。一本もなくすな。はい。ジャンズモーがやりました。この短期間で500キロもの金を回収した模様です。予想をはるかに上回りました。金はすべて A 商商店に集めてあります。中央銀行に送るだけです。思いのほか順調に進んだようだな。これで第二段階に移ることができる。青木。はい。一人用意して。そいつに金を四シャン商店から運び出す時間と道筋をすべて教えろ。足跡残さずに広めてくるんだな。私にはよく意図がわかりません。どうしてそんなことを。<笑>やってみればいいのだ。後にわかることだ。はい
，日本人的了。对对对对不起老大，我我我我错了。前面也进不去，大哥，咋咋咋办呢？奶奶，马来西亚给我退走，你上车。一帮劫匪拦截了我们隐藏黄金的铁甲车，他们妄图抢劫车上的黄金。多亏这时候宪兵队及时赶到，让劫匪们无法得逞，所有的黄金安然无恙。尽管在我们皇军控制的区域内，明目张胆的劫持，这是对我们皇军的蔑视。李总，嗯，我命令你彻查这批杀手的身份，公开处置。是。はい。安全を考慮して、憲兵隊にこの金を東亜銀行に運ばせるんだ。ようやく理解いたしました。これは新政府と市民へ見せつけるための金強奪劇だったのですね。こうすれば自然にこの金を東亜銀行へと運べる原理となっている。なるほど。その通りだ、青木君。青木斋怎么会对玉说这批黄金如此懈怠？守备会如此松懈？这个问题我也考虑过，木斋并不是那么大意的人。